destituídos estão da glória de Deus. Mas ele é o rei da glória. Mesmo sabendo que nós fomos retirados da glória, ele veio nos reconstituir a glória. E ele é o rei da glória. A gente tem o, o casamento como um modelo de Deus. O casamento não é uma invenção da sociedade. Ela não é uma criação nossa para resolver um problema de procriação. Antes é, que houvesse a humanidade, já havia a divindade. E a divindade, ela não é uma, uma relação de déspota, uma coisa de, de ditadura. A divindade é coletiva. A gente fala Deus, mas quando você fala Deus, você não fala um ser é, autoritário. Gênesis 1.1, nós temos aqui uma forma hebraica na tradução, mas se nós fôssemos traduzir isto para o português na ordem direta, a gente diria assim, Deus criou no princípio os céus e a terra. O sujeito da frase é Deus. Agora, esta palavra Deus que aparece aqui é uma palavra plural. Como é que está a palavra no original? El ou Him? A expressão Him em hebraico é plural. É interessante porque começa a leitura da Bíblia com um Deus se revelando no plural. No verso 26, nós temos o verso 26, e aí alguém pode ler, e leia alto, porque está sendo gravado. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Continue lendo. Criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. O homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Primeiro, o versículo diz assim, façamos, e disse Deus, façamos, disse Deus, façamos. Façamos está em que tempo? Presente e em que pessoa? Primeira do plural, façamos. Façamos o quem? O homem. De que maneira? a nossa imagem conforme a nossa semelhança Deus não tinha nenhuma imagem física da terceira dimensão ele era espírito a trindade era totalmente espiritual mas ele diz façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança e no verso 27 ele diz no verso 28 ele diz, macho e fêmea os criou. 
Vamos para Gênesis 5, 1 e 2. Hein? Ah, sim. Ah, então, vamos ter um leitor aqui é, adequado para a gravação. Para a gravação. Gênesis 5, 1 e 2. Aqui nós estamos na genealogia, na genealogia de Adão, na genealogia de Sete. Não confunda a genealogia de Caim com a genealogia de Sete. São duas realidades diferentes. Então, vamos lá. 5, 1 um e 2. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. O homem e a mulher os criou e os abençoou. E lhe chamou pelo nome de Adão, no dia que foram criados. Engraçado, não é? No dia em que foram criados, Deus chamou o homem de Adão. Homem e mulher. Adão não é um nome singular. Adão é um nome coletivo. Chamou o nome... Hein? Lhe chamou o nome de Adão. É um nome coletivo. Não é possível viver alguém com o um mínimo de saúde sozinho. É impossível. Solidão é doença grave. Não existe na criação ideia de indivíduo. Nós vamos trabalhar hoje sobre isto. Essa ideia atômica de um ser não que não pode ser é, dividido indivíduo. É um adoecimento, é, um, é o centro da psicopatia. O ser que não se relaciona. É a loucura das loucuras. Então, quando Deus, a trindade, resolveu criar o homem, ele resolveu criar uma coletividade. Um ser coletivo. No capítulo 2 de Gênesis, no versículo 7, nós vamos encontrar, a partir do versículo 4 do capítulo 2 de Gênesis, a introdução de, uma, de um personagem da trindade que se separa da coletividade para realizar um projeto. Ponto. Vamos aqui. Todo o capítulo 1 de Gênesis, o nome apresentado é Elohim. Quer dizer que todo o capítulo 1, desde o momento em que Deus criou os céus e a terra, entra o versículo 2 que mostra que houve um cataclisma. O que é um cataclisma? Uma hecatombe. O que é uma hecatombe? Um desastre cósmico. que foi esse desastre cósmico? Foi, segundo muitos estudiosos da Bíblia, que eu prefiro pensar como eles, houve a queda luciferiana. Deus criou... 
E aí houve uma queda. A queda luciferiana é a queda do indivíduo que não aceita a coletividade e ele quer ser superior aos outros. E esta queda gerou um transtorno cósmico e entrou uma lei neste universo chamada entropia. A lei da morte, do envelhecimento, da destruição. A lei física que também tem implicações psíquicas. E aí o ser caído começou a gerenciar um processo de destruição, de morte, de roubo. E Deus, então, no versículo 3 do capítulo 1 de Gênesis, reconstrói o processo, porque houve trevas. Olha, preste bem atenção na Bíblia, que a Bíblia explica a Bíblia. E quando ele diz aí que no princípio criou Deus, os céus e a terra, e a terra tornou-se sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face da terra, a face das águas, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Vamos ler o versículo 3. 2, 1, 1, 1, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Muito esquisito isto aqui, não é? Porque a Bíblia diz que Deus é luz e não há nele trevas alguma. Se Deus é luz e não há nele trevas alguma, como é que havia trevas? Alguns estudiosos da Bíblia dizem que esta expressão, e era sem forma, não deveria ser traduzida desta maneira. E sim, e a terra tornou-se sem forma e vazia. Por quê? Eu quero agora que alguém me ajude em Isaías 45. Eu acho que é o versículo 7, não tenho muita certeza. Mas que Deus não criou a terra para ser um caos. São as mesmas palavras que são ditas aqui. A terra tornou-se sem forma e vazia, que é Torru e Vorru. 45? 7. 7. Ó oh, Jesus querido, obrigado pela memória. Guarda a memória no teu poder. Eu como a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas as coisas. Mas eu queria o texto, e ele não criou a terra para ser um caos. Hein? 18. Porque assim diz o Senhor que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Então, quando Deus criou a terra, lá, antes da queda do Lúcifer, Ele criou a terra para ser habitada. Não para ser o Torru e Vorru, é a mesma palavra, para ser um caos. Caos é um lugar que não tem, não tem cosmo, não tem ordem. A terra houve esse cataclisma. E o versículo 3 de Gênesis 1 é um início de reforma, é a reconstrução do projeto de Deus, porque Deus não vai ser impedido por ninguém nesse mundo. Ele é soberano, Senhor, e tudo quanto Ele quer, Ele faz segundo o seu propósito. E aí, a trindade reuniu e fazer, vamos fazer, vamos fazer. E aí começaram, a primeira coisa que a trindade fez foi dizer assim, antes, antes, 
de dizer, haja luz, o Espírito pairou no meio das trevas. Por isso, tudo começa com o Espírito. O Espírito de Deus pairava no meio das águas, em cima das trevas. Antes do grito, haja luz, ele botou o Espírito para mover todas as coisas. E aí começou o processo de restauração. O homem foi criado, mas quando o homem foi criado, o outro segundo elemento da trindade aparece nessa expressão do capítulo 2, versículo 7 de Gênesis. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida. E o homem passou a ser alma vivente. Muito bem. Não foi Elohim, não foi a trindade, foi Javé, Elohim. O que, que é Javé? Javé é o Eu Sou. Quem é o Eu Sou? O Eu Sou é Jesus, membro da trindade que fez o homem. Quem fez o homem não foi a trindade. Quem fez o homem foi um membro da trindade. Jesus, mas em comum acordo com a trindade. Vamos para João capítulo 1, versículos 1, 2 e 3. É João 1, 2 e 3, precede a Gênesis 1, 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ó, ele... Porque ele diz assim, no princípio criou, criou Deus os céus e a terra, não é? Gênesis 1, 1. Mas ele disse, no princípio, era o verbo. já era o verbo. O verbo era, desde o princípio que ele era. No princípio era o verbo. O verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. E aí que ele diz? Ele estava no princípio com Deus. E aí mais? Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle e sem Ele nada do que foi feito se fez. Agora preste bem atenção. Quando você ler a Bíblia, preste atenção nos verbos. Na Bíblia tem, disse Deus haja e criou Deus e fez Deus. Haja, ajou. Pronto. É a ação direta da palavra. Criou. Criou. Fez. Não todas as coisas foram feitas. Mas todas as coisas que foram feitas, foram feitas por Jesus. E o homem é uma feitura. Não uma criação. Não foi pela boca de Deus. Foi pela ação divina. A boca de Deus foi o beijo da vida. Que ele soprou o fôlego da vida. Mas ele fez o homem. E quem fez foi Jesus. Veja bem que tem mais coisa aí nesse texto de João. Continua, meu filho. Você está pago para isso. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz... Prestou atenção? A vida estava nele. E a vida era a energia, a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas. E as, te... e as trevas não resplandeceram contra ela. E a... não, prevaleceram não prevaleceram contra, contra ela. ela. Muito bem. Então, Deus fez o homem. Jesus fez o homem. E o homem se rebelou contra Jesus. Eu quero chamar a atenção porque toda a questão do casamento é uma questão do anticristo. Cristo, o Messias, é Javé. Toda a questão do pecado 
E toda a questão da guerra contra o casamento é uma questão do anticristo. O inimigo figadal da mulher. O inimigo da mulher não é o marido. O inimigo da mulher é a serpente. Só que a serpente coloca o marido como competidor com a mulher. Não como cabeça. Ontem, na hora que nós íamos lá, o inimigo faz aquilo que vocês fizeram. Dão duas mensagens. A palavra duas mensagens chama-se dúvida. Dúvida é do via. É. Não, como, como treinamento, como treinamento, tá bem. Tá bem. É treinamento, tá bem. Mas são duas mensagens. Era para isso mesmo. Por isso que Judas, Judas, o irmão do Senhor, na, na sua carta diz assim apiedai-vos dos que têm dúvida. Porque a dúvida é uma encruzilhada que você não sabe para onde vai. E isso esquizofreniza a personalidade. Por isso que quando minha mulher recebeu a ordem que ela tinha que ir pelo meio da grama, e eu recebi a ordem para vir pela capela, eu disse, pela capela tem revelação. <risos> pela grama, já Nabucodonosor teve que passar lá sete anos comendo. Eu não sabia que o caminho era pela grama, eu sabia que o caminho era pela capela. E ela puxou para um lado e eu disse assim, se você quiser ser a mulher mais feliz do universo, <risos> obedeça o que a palavra de Deus diz. E ela não discutiu. Isso, você, você, preste bem atenção, a submissão não é uma imposição burra. É uma direção da palavra de Deus. Não é que eu tenho que ser submisso porque ele tem mais força do que eu. É que eu tenho que ser submisso porque Jesus foi submisso ao Pai. E o modelo é este. Obediência por voluntariedade, não por dever. Exatamente. Não temos essa missão, não visão. Graças a Deus. Então, veja bem. O que aconteceu? A, a Deus fez o homem e viu que esse não era bom o homem ser só. Aquele capítulo 2 é uma descrição do que aconteceu lá no versículo 26 do capítulo 1. Um. O capítulo 2 está apenas explicando como foi que Deus fez. Ele fez o homem do pó da terra. Inicialmente, esse homem era coletivo. Adão não era o Ishi. Adão era o Ishi e a Ishá. Ishi é o macho. A Ishá é a fêmea. O macho é o ponte agudo. A Ishá é a que tem útero. É a cavada. Onde vão se encaixar. Não só sexualmente. Isso também. Esse encaixe é o encaixe do sopro. Da psique. E ali Deus quer os dois debaixo de um cordão de três dobras. Porque nós estamos aqui falando haverá acordo se 
haverá, andarão dois juntos se não houver entre eles acordo. Acordo não é estúpido, não é forçado, não é o acordo de pegar um punhal, botar no pescoço e dizer ou crê ou morre. Como foi a expansão do maometismo na Península Ibérica. Portugal e Espanha se tornaram maometanos no século XVIII, no século VIII, com um punhal chamado adaga. Ó, oh. aí os caras criam. Não tô... Isso não é acordo. Eu assisti o doutor Fausto Lustosa Filho, juiz da comarca de Corrente Piauí, em 1952, eu tinha sete anos de idade, e fui assistir um casamento no cartório civil de Dona Aldina de Freitas de Araújo Nogueira, e lá estava o Tancredo e a sua digníssima esposa, e doutor Fausto diz assim, é da sua livre e espontânea vontade aceitar, eu, o nome dela agora não foi embora, também não puderam ser 70 anos depois, 60 e poucos anos depois. É, hein? Não é, doutor Tancredo. É, é, essa é a outra. É outro Tancredo. Aí ele... Eu acho que era Maria Amélia. Eu acho. Eu acho. Aceitar Maria Amélia como sua legítima esposa? Ele disse sim. Maria Amélia, é da sua legítima vontade aceitar o seu Tancredo como seu legítimo esposo? Ela muito tímida lá da roça está na cidade ela ficou trêmula ali, não sabia o que dizer, ele cutucou por baixo e disse, responde mulher. <risos> Doutor Falso disse, está suspenso o casamento. Eu cheguei em casa e disse, mamãe, <risos> Doutor Falso acabou o casamento da mulher. <risos> É que ninguém pode fazer acordo forçado. Acordo é uma questão da voluntariedade. E o acordo precisa... Nós vamos trabalhar um pouquinho aí. O acordo tem que ser reeditado, porque o voo... Paul Lewis foi meu amigo. Ele era piloto e era mecânico da... Asa de Socorro, que está lá em Anápolis. A base aérea de Asa de Socorro, que é uma entidade que tem várias pessoas que têm aviões e eles vão cuidar nesses interiores do Brasil que não tem nada, nem PT vai lá e a Asa de Socorro vai cuidar daqueles pobres que estão sofrendo, pessoas que adoecem, eles fazem um trabalho maravilhoso e Paul Lewis, antes de, de vir para o Brasil, ele disse que um dia ele estava aprendendo a pilotar e fez todo o, o percurso, fez a, como é que se chama isso? O plano de voo, o plano de voo e levantou o voo e o, piloto, e o instrutor ali do lado e ele tinha que fazer tudo daqui a pouco, 45 minutos eles deviam estar num determinado lugar e o avião não estava aí ele pergunta para o instrutor o que, que aconteceu? e o instrutor responde o piloto é você no dia que eu saí daqui você tem que saber o que é que aconteceu. O, o instrutor deixou que ele errasse. 
E ele disse assim, sabe o que aconteceu depois? 15 minutos, se estávamos voando, o vento mudou de direção. E você não percebeu. Naquele tempo não tinha piloto automático. Quero dizer para você, aí Paulinho estava falando comigo e disse assim, Glênis, naquele dia eu aprendi que um acordo precisa sempre de renovação. Hã? Atualiza, né? Atualiza. 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 É, tem que atualizar. Até a misericórdia de Deus, é ela se atualiza dia a dia. Amém. Espera aí, gente. Vamos, vamos, ser, vamos ser razoáveis. Deus, Ele é misericordioso de eternidade e eternidade, mas Ele renova a sua misericórdia cada manhã. E nós somos assim. Eu fiz um acordo e, e continua naquele acordo que foi feito Há 47 anos atrás, com minha mulher no namoro, dia 15 de novembro de 1966. 27 de novembro de 81. Cavou na memória também. Esse acordo precisa ser atualizado. Mas eu não posso me perder no nosso projeto aqui, senão eu vou me estragando aqui. Então, gente, gente sozinha, individualismo, é um prejuízo terrível. E Deus não nos fez para ser solitários. Ele nos fez macho e fêmea e nos fez comunitários. E nos fez para ter o mesmo acordo que a trindade tem. Eles não são três paspalhos que pensam a mesma coisa. Eles são três pessoas. E um só Deus. Existe uma palavra na Bíblia. Eu tenho pedido a Deus que me dê compreensão dessa palavra chamada conselho da sua vontade o que é um conselho é a reunião de mais de uma vontade conciliada num só propósito são vontades diferentes mas há um propósito determinado e aqui nós encontramos, então, o casal, Deus fez macho e fêmea, e por alguma razão, que nós não sabemos definir exatamente, mas tem uma belíssima palestra de Norma Braga, sobre o papel da mulher que está no Youtube, foi feita recentemente na, 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 na conferência da Fiel, e vocês podem ver isto, é uma moça bastante, eu não, não a conheço, eu apenas ouvi, e ouvi com muita atenção o que ela disse, nós, Carmita e eu, ficamos ouvindo, e eu achei de uma propriedade fora de série. Uma propriedade fora de série. Essa moça fala com muita sabedoria e com muita graça o que, que aconteceu com a mulher do mundo moderno, isso falado por uma mulher, uma socióloga, psicóloga, com aquela sabedoria, vale a pena você escutá-la. Norma Braga. O que, que aconteceu com a família? É um veneno daquele que vem matar, roubar e destruir. O veneno da serpente gerando essa divisão. Casamento é projeto de Deus, mas tem um anticristo, projeto de Cristo. E tem um anticristo que levanta 
tudo o que é possível para dividir essa relação e criar obstáculos, desde temperamento, cultura, jeito de ser, picuinhas, que às vezes a gente verifica que um fim de cabelo que cai na pia vira um problema que não há terapia que resolva. O papel higiênico por baixo ou por cima, a pasta de dente. Cabeta já ensinou. É por cima, né? É por cima. Olha, para o homem sempre bom é por cima. E aí eu vou mexer nesse negócio mais para frente, porque isso aí foi a inversão de Lilith. A mulher por cima. É a segunda mulher de Adão, que foi criada na mitologia. É a serpente de cabelo comprido, que tem gerado o um movimento feminista. Desde Gilgamesh, o mito babilônico e a filosofia da Babilônia, gerando esta monstruosidade que Deus fez, como disse ontem o pastor Bob, para serem companheiros. Agora são rivais. Estão disputando. Me lembrei agora de Emílio de Menezes. Emílio de Menezes foi um poeta de Curitiba, morava no Rio de Janeiro, foi o maior trocadilhista da língua portuguesa que eu já ouvi. Ele fazia cada trocadilhos fantástico. Uma vez, ele morava lá no, no, na, no Rio de Janeiro, nas Laranjeiras. Só por morar nas Laranjeiras já era um privilégio, porque lá está o Fluminense. Aí ele, este cara, ah, tinha na frente da casa dele um engenheiro que foi viajar para Minas Gerais, ia pegar o trem. Trem, Maria Fumaça. On, bonde, puxado a burro. Isso é 1800 e qualquer coisa. E o marido então vai, pega o, o bonde e vai para a central do Brasil. E quando chega, puxado a bonde, chegou lá, o trem já tinha partido. E aí espera o outro bonde para voltar. Nesse meio tempo, sempre aparece num casamento um cordão de três dobras, que não é propriamente o senhor, é um outro. Aparece um outro, ou ele ou ela, a mulher tinha um amante que ali estava, que morava ali perto. Quando ele saiu, mandou o recado, o amante não estava fazendo nada, correu lá. Aí o marido volta e encontra o amante com a mulher. E os dois se atracam. E vem rolando morro abaixo na frente da casa. E Emílio estava assistindo aqui, os vizinhos, isso, você imagina o espetáculo em 1890, como seria no Rio de Janeiro, e estão assistindo aquela guerra toda, chega um vizinho e pergunta, senhor Emílio, o que é isso? Ele diz, eis que dois homens se despencam por uma mulher que se disputa. <risos> E essa, essa disputa tem gerado a guerra universal dos gêneros. A guerra universal dos gêneros. Então, nós temos um casamento que começou, e a norma diz assim, quando a serpente chegou e conversou com ela, com a Eva, que naquele tempo ela não tinha o nome de Eva, quem deu o nome de Eva foi Adão depois do pecado. 
o nome dela é, era Ixá. O Ixi disse, ele disse, Ixi, a serpente. Vocês estão querendo ver uma coisa? Ó, oh, Deus está sabotando vocês. Deus, ele é um sacana. Ele está sabendo que se vocês comerem desta árvore, vocês vão ser igual a ele, vocês vão ser como ele. Vocês vão ter toda a onipotência. A mulher que ser indivíduo, não pessoa. E ela nem consultou. Ô oh, meu bem, o que foi que Deus disse para você? Simplesmente diz a norma por alguma coisa. Ela foi lá e sem qualquer conciliação. Viu o fruto? Ela disse que o fruto era de outra árvore e olhou para outra. Porque a árvore que estava no meio do, do jardim não era a árvore da ciência do bem e do mal, era a árvore da vida. Ela falou de uma e comeu a outra. Chama-se equívoco. E aí ela foi lá, viu a árvore bonita. Pá. E aí ela chama de reducionismo. Ele não teve a capacidade de interferir, porque ele simplesmente se tornou um paspalho. Podia ter dito... Não, 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 não. Segue por mim que você vai ser feliz. <risos> Javé falou comigo? Não. Ele simplesmente negou. Se tornou um absurdo. Um. Aí, nós sabemos a história, a crise que vem no casamento desde então. Mas quem fez o homem e quem deu a ideia do casamento foi Jesus. Foi Cristo. E quando ele veio, veio através de um casamento que ainda nem tinha se completado. Porque ele tinha que vir por uma virgem que nunca tivesse tido relações sexuais, que nunca tivesse tido troca de células entre o macho e a fêmea. E a Bíblia diz que se torna um só corpo na relação sexual. Bendita a AIDS que veio ajudar a ciência a compreender algumas coisas. Tinha que ser uma virgem. E o esperma de Deus foi para ela e ainda Deus chega e diz assim, ó oh, cara, pode, pode depois ficar com ela, porque quem fez esse serviço aqui fui eu, é o de três dobras. É a terceira dobra. É o único que não prostitui a relação, mas salva a relação. Você não precisa ter medo de, de ficar com sua mulher, porque o que eu escolhi, eu escolhi para um propósito de redenção da humanidade, do seu egoísmo e da sua maneira. Pode ir dormir com ela depois, porque agora já está encarnado o verbo de Deus para libertar essa humanidade do seu ensimesmamento. E aí, nós temos o projeto. Jesus é filho de um casamento, ele veio pelo homem, pela mulher, ele não veio pelo homem, ele não tem espermatozoide, ele só tem óvulo. E o esperma de Deus, e ele veio, e o primeiro milagre dele foi num casamento. Se o negócio estragou aqui, eu vou mostrar para você que é possível consertar. E eu conserto. E conserto o casamento. Eu sou a questão das três dobras. Agora, eu quero aproveitar, hoje o meu tempo já está acabando. Eu, um, um pedacinho mais, eu quero dizer o seguinte. Queridos, nós estamos vivendo na era glacial. Nós estamos vivendo hoje um tempo de falta de calor. 
Vamos pegar a nossa Bíblia no capítulo é, 24 de Mateus. O Senhor Jesus, ele tinha... As, os discípulos foram mostrar para ele o templo. Presta atenção. Era um, era um monumento. Era o, o edifício mais grande, não era nem maior, e mais requintado da cidade de Jerusalém. Herodes, o grande, o pilantra, o safado, o bandido, para agradar os judeus, porque Herodes, ele era Edomita, ele era descendente de Isaú, ele não era do povo de Deus, mas ele casou com Miriam, uma judia, ele, e ele acabou matando umas quatro mulheres, ele era muito parecido com Henrique, Henrique VIII, matador de mulher, o Barba Azul, ele, para agradar os judeus e poder se manter no poder, construiu um templo muito requintado. E os discípulos estavam olhando aquele templo todo embevecido e disseram, mestre, que grandes pedras, que coisa maravilhosa, tudo de mármore, sete mil quilos um bloco de pedra colocado sem guindaste você imagina arquitetura não é de hoje não arquitetura para mim é de antes de Cristo pra, até um pouco depois que é arquitetura meu velho aí Jesus, vocês estão vendo isso aqui? Não vai ficar pedra sobre pedra. Vocês estão adorando coisa que não tem valor. E aí os discípulos ficaram meio... E, e, e quando vai acontecer essas coisas que o senhor está falando, aí Jesus começa a explicar e ele diz assim, ó, vai ter uma época que as pessoas vão viver de traições. E nessa época vai haver o esfriamento da alma. Preste bem atenção aqui no versículo é, versículo 12 24, 12 E por se multiplicar a iniquidade o amor se esfriará de quase todos. Muito bem. Por se multiplicar a iniquidade por se multiplicar a anomia. Você sabe o que é anomia? A é uma negação, é uma expressão contrária. Nomos é lei. Por se multiplicar a desordem, a falta de ordenamento, de equilíbrio. O amor vai esfriar. Aí eu, o que é esfriar? Eu tenho uma Bíblia que tem uma série de coisas, ele diz assim, psurro, psurro, psique é vida. Psique é alma. Psurro. É vento frio para esfriar. É alma fria. Saci Pererê. Conhece Saci Pererê?
O Saci Pererê tava, encontrou o um menino na mata. O menino estava morrendo de frio. Aí o menino fazia assim. Aí o Saci perguntou, menino, o que você está fazendo? Estou esquentando minhas mãos. Ele disse, vamos lá para casa. Chegou lá, o Saci preparou uma, um chá para ele. O chá estava muito quente. E o menino pegou o chá e começou. O que, é que você está fazendo, menino? Estou esfriando o chá. Aí o Saci disse assim, eu estou com medo de você. Com o sopro você esquenta a mão e com o sopro você esfria o, o café, o, o chá, eu estou com medo de você. Você sabe que o seu sopro pode ser o esquentador ou o esfriador? É o bafo? É a comunicação que vai gerar o calor ou o frio? E hoje nós vivemos a era glacial da conversa. O que o casamento está sofrendo hoje? Está sofrendo do vento ártico que sai da boca das pessoas. Qual é o primeiro problema de um casal? Se alguém disser rapidinho, o primeiro problema de um casal? Comunicação. 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 Não é falar. Tem alguns que até nem falam, mas comunicam. Ontem, o, o, o Bob disse que um homem fala 5 mil palavras. E a mulher 25 mil. Eu acho que nós falamos mais. Eu, não, eu, eu já vi dados diferentes. É, 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 mas não importa. O que importa... É que um é uma xícara e o outro é um balde. É só isso. O problema não é o quanto se fala. É o quanto se escuta. Pastor, ontem na dinâmica dos caminhos, se o homem falasse para a mulher lá de cara, né? Amor, vamos por aqui que a capela é o melhor. Mas um, um, um fica puxando, não um conversa. É. É. Porque ele disse ontem que lá direito, escada esquerda, nós, nós, nós somos regidos por um lado, outro é regido pelo outro. Eu até quero ver que eu ouvi outro dia uma, uma psicóloga falando na televisão, eu quero ver a, que, que diz que a, a Universidade de Sorbonne fez um, um teste que põe qualquer coisa semelhante à figura e fundo do, da Gestalt, em que um, o, o que o lado direito enxerga, o lado esquerdo não enxerga. Pois é. Mas às vezes você parando enxerga. Mas era essa psicóloga estava dizendo que tem uma desses, desses testes que o lado direito não enxerga. Só o lado esquerdo. E a outra, só o lado esquerdo enxerga e o lado direito enxerga. E essa diferença existe. Você viu um filmezinho aqui que foi feito? Muito, muito interessante. Você viu que como a mulher se aproxima do homem, ela rodeia, 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 rodeia. E o homem quando vem é bum! Matador. 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 Enfia a flecha e é pronto. Isso é de uma realidade psíquica. Isso é a diferença. E eu vou perguntar para você. Será que essa diferença existe na trindade? Existe? Existe? 
Somos a imagem e semelhança dele. Só que lá eles têm acordo. A trindade não é três indivíduos. São três pessoas. Nós vamos entender indivíduo e pessoa. Não são a mesma coisa. Indivíduo é ser de deserto. Pessoa é ser de relacionamento. Só existe pessoa quando existem pessoas. E eu vou trabalhar no, nos duas mensagens que nós temos que conversar com vocês. O casamento do meu filho. Como ser amigos. Numa relação. Durante esse ano nós tivemos dois casamentos familiares, um com uma pedra no meio do caminho e o outro com um filho consumido por um sistema. Porque o sistema desse mundo, ele usa você. Ele abusa de você. E ele joga você no lixo. Como um bagaço. E eu tenho acompanhado esse filho. Aqui estão todas as nossas mensagens. Poxa, e quem é que está ligando agora? Logo agora. <risos> Responder daqui uma hora. Não sei quem é. Aqui tinha as dores dele quando ele sofria alguma coisa. Pai, o que eu entendo de economia, meu Deus do céu? Eu não sendo, entendo nada de economia, mas eu entendo que o economia. <risos> e nós precisamos ter relacionamentos. E eu disse, Deus, eu tenho uma missão de pai e uma missão de pregar a tua palavra. O que, é que eu vou dizer lá nesse casamento? Tem um, um grande investidor que é amigo dele, terminou depois da, do casamento, ele me pegou e disse assim, você iria lá na minha terra falar isso? Eu digo, eu vou onde Deus mandar. Ele disse, eu vou comprar, eu vou sair daqui e vou comprar duas raquetes de frescobol. Acabou o tênis. E nós vamos trabalhar isso aqui, porque nós muitas vezes estamos simplesmente competindo uns com os outros. Quantos anos você fez casado já? 29. 29. Eu faço 30 em junho. Tem festa? Com 30? Com a glória de Deus. Pra glória de Deus. Porque com 25 você não fez. <risos> Mas eu botei para botar de propósito. Eu joguei para de propósito, porque eu sei que isso aí tá moendo. Eu sei que tá moendo o acordo, meu velho. Eu conheço minha amiga. Nós precisamos sair da moita. 
Não, não hoje. Acabou hoje. Acabou hoje. O psurro. Ou psurro. É o esfriamento da voz. Do afeto. É... É ser fresco. A expressão fresco é, pode ser uma, uma coisa gostosa, mas é, fulano é fresco. Ele é um, um quebrador de quentura, do calor, do afeto. Muitas vezes numa, numa discussão você diz, deixa de ser fresco. Pois é. Esse é o esfriamento que tem acontecido hoje nas relações. E nós espero que no final a gente veja que Deus tem um projeto muito lindo de fazer o casamento. Mais um texto bíblico e aí a gente para. O texto que eu quero agora é 2 é, Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo 4. É, ele começa dizendo, é o, é, o verso, é o verso 3, mas o que eu quero dizer é o seguinte. Vamos, começar, vamos ler o, o, o 1, 2 e 3. Vamos ler. Primeira Timóteo, primeira Timóteo, perdão, 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 perdão. Primeira Timóteo. É primeira Timóteo. Quatro. Um, dois e três. Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão na fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Por favor, preste bem atenção a essa expressão, obedecerem a espíritos enganadores e a doutrinas ou ensinos de demônios. O que que é, que diacho é isso aqui? O que que é ensino de demônio? Ensino de demônio é o ensino que coloca o homem como a medida de todas as coisas. É que põe o ser humano como o ser valorizado e enche a bola do cara. Você é o máximo. Jesus, quando, quando Pedro disse que ele não ia para a cruz, Jesus desarreda a Satanás. Porque tu cogitas das coisas dos homens e não das coisas de Deus. Essa doutrina de demônio está matando o casamento. Porque eu tenho direito demais. E você tem direito demais. E nós não temos quebrantamento de cruz. É isso que é doutrina de demônios. Ensino de demônio. Ensino de demônio. No verso 2. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e quem tem cauterizado a própria consciência. Eu ontem gravei um programa para a televisão sobre perdão. E foi apresentado um, uma grande, um grande projeto do cientista de que perdão faz mal à personalidade. Que você não deve perdoar. Foi um trabalho extraordinário feito por um grupo de cientistas da Universidade de Harvard. Você não deve perdoar porque você, o perdão, se você se perdoa, por exemplo, você fica é a palavra resiliente? Não é? Resiliente ao erro, você fica, fica viciado em fazer de novo. 
não é, é como se a alma se torna passiva não, eu, eu sou a si mesmo eu, eu, eu erro então eu, eu repito a mesma coisa resignado ao erro e, e eles disseram você não deve se perdoar e não deve perdoar ninguém revenge o revenge foi, foi colocado em cima disto você tem que ser um bom É. Aí eu li, quando eu disse assim, eu digo, olha, eu desculpa os seus cientistas, está gravado, mas eu, esse eu não aceito. Porque o perdão cura, o perdão liberta. Não vem com essa para cá, não, que não tem, isso é mentira. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Que é o que, meu irmão? Que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus, que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Depois de Jesus Cristo, até camarão a gente come. Porque antes de Jesus Cristo, judeu não comia camarão, nem carne de porco. Mas depois de Jesus Cristo, e quando veio um, um, um lençol do céu, com toda a sorte de quadrúpedes, de répteis, de aves, de tudo, e num, num, uma descida diante de Pedro e, e uma voz dizendo, Pedro mata e come. Pedro, cheio de preconceitos, virou e disse, Senhor, não. Este é o maior absurdo que uma pessoa já disse na Bíblia. Maior absurdo. Porque se é Senhor, não pode ser não. Se é não, não é Senhor. Pedro mata e come. Ele tinha que dizer, Senhor, eu nunca comi, mas o Senhor mandou, eu vou comer. Aí ele disse, não, porque na minha boca nunca passou coisa comum e imunda. E o Senhor disse, não chame comum aquilo que eu santifiquei. Daí para frente, Mário Rocha, nós podemos comer a pururucazinha sem... Hein? Com a branquinha... Diga, Mário... Nada é recusável. Nem por uruca. Ticholina, xicholina. Você sabe o que é isso? Hein? Ticholim, tincholim. É ticholim. Ah, quem disse que minha mulher quer comer aquele negócio na Argentina? O que é aquilo ali? Ticholim. É tripa, frita. Que delícia! Que maravilha! Que maravilha, não é? Aquilo é bom demais! Chega! Chega aquele, aquela gordura descendo pelo. E, e vindo até a gola do vestido de arão. Queridos, eu quero dizer o seguinte: o casamento sofre a grande crise da frigidez. Eu não estou falando de frigidez sexual. Eu estou falando de frigidez psíquica. Da alma fria. Que não faz acordo porque tem direito demais. Esse é só o início. Agora, nós vamos tratar hoje à noite e amanhã desta caminhada que é possível Deus fazer de nós parceiros, não competidores. E que o Senhor nos ajude a ver que casamento é projeto de Deus. Eu só tenho a Carmita, é, ela é, tem os defeitos que ela tem, as virtudes que ela tem, 
ela tem muitos defeitos, eu certamente tenho muito mais do que ela, mas eu quero continuar com a veinha. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 33 72 8900 ou pelo e-mail livraria.pibilondrina.com.br Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br Graça e paz.